ഇപ്പോഴാ ചാച്ചന്റെ മനസ്സൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് പണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊത്തി ഇളക്കി ഇളക്കി ഇട്ടപ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് പൊട്ടി മുളച്ച പോലെ അവരവിടെ എഴുതി വെക്കും നമ്മളെ നോക്കി എഴുതിയാ മതി ഞങ്ങൾ അതിന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലല്ലോ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ആ സാറ് നമ്മൾ ആ പക്ഷികളെ പോലെ ആകാശത്തൂടെ ഭാരമില്ലാതെ അങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് പോവുക നമ്മുടെ കൂട്ടിലേക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ തള്ളപ്പക്ഷി തീറ്റയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ കാണാഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുക പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് കൂട്ടിലെത്തി തള്ളക്കളി തീറ്റകളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ചുണ്ടിലേക്ക് വെച്ച് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് തള്ളക്കളിയുടെ ചിറകിനുള്ളിലെ ചൂടും പറ്റി അങ്ങനെ സുഖമായി തുടങ്ങി നമ്മുടെ അമ്മയുടെയും നമ്മൾ ഈ കിളികളുടെയും കഥയാ ഏരിരോ 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 ആരിരോ പെരുന്നാളിങ്ങ് വന്നോട്ടെ എന്റെ പണി ഞാൻ തീർക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഇവിടെ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ വെളുപ്പം കൊല്ലത്ത് പൊതിയും കെട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൈട്ട് വരി പഠിക്കണ്ടേ അതിനായി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചാച്ചനോട് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ ചാച്ചന വേറെ ലോകത്തല്ലേ ഇതിനെ കൂട്ടി തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്കട്ടെ ആ പൊരുന്ന കുഴിയുടെ കൂടെ വരണ്ട കിടന്ന് കൊത്തുണ്ടാക്കും പിടിയിട്ടാണ്ടിരിക്കാനെന്നെ നാലും ജോല ഞാനും സ്കൂളിലൊക്കെ പോയതാ പിള്ളേരെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വളവും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോടി എത്താവെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു സിറ്റി ചെന്നപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നീ പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കത്തില്ല അതൊരു വലിയ കഥയാ ഓ ആ കഥയൊക്കെ പിള്ളേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ചാത്തിന് ഇത് എന്നാ ഭാവിച്ചോണ്ടാ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്നാ വല്ല ഉദ്യോഗത്തിനും പോകാൻ പോകുന്നോ ഉദ്യോഗത്തിനൊന്നും പോയില്ലേലും രണ്ട് അക്ഷരം പഠിച്ച മറ്റുള്ള റൂമിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിക്കാവല്ലോ അമ്മേ ഈ ചാച്ചൻ ഞങ്ങൾ ടീച്ചറിനോട് പറയാ ഗീതുന്റെ ഡാഡിയാണ് അതിനാടി നീ പറഞ്ഞില്ലോ നിന്റെ ഫാദർ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗീതുണ്ട് ഡാഡിയാണെന്ന് അതെന്നാ ഞങ്ങളെ ഡാഡി നിന്നും മമ്മി നിന്നും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ പിടിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കൊന്നും ചേരത്തില്ലടി കൊച്ച് എന്നാ പറ്റി നല്ലോണം തൊലി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാ പറ്റി അടി എന്നാ പറ്റാന ആ മണ്ട് പശുവിന്റെ പുറകെ ഓടിയതാ ഉള്ള വാഴത്ത എല്ലാം തിന്ന് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചാലെങ്ങാണ്ട് നിക്കുവോ എന്നെ കൊണ്ട് മറിയല്ലോ ആ തോട്ടില് കമന്നടിച്ച് വീണതാ ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യം പിടികിട്ടിയത് ഞാനിത് എന്നാ പറ്റി ഇത്രയും കിടന്ന് ചൂടാകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു നോന്നുണ്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പശു എഴുതാൻ ആ പശു നമുക്ക് ഡാഷ് തരും പശു ഡാഷ് തരും തരും തവളയുടെ തായും പരുവിൻ്റെ രൂ പശു ഡാഷ് തരും പശു അമ്മച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞേ പശു എന്ത് തരും പശു പാല് തരും പശു പാല് തരും വെരി ഗുഡ് പശു ചാണകവും തരും പശു ചാണകവും തരും 
പക്ഷെ ചാണകം മാത്രം തരുന്ന പശുവിനെ നമ്മൾ ബച്ചി പശു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അമ്മാവന്റെ വീട്ടിലെ പശു ബച്ചിയാണോ ഞങ്ങള് കവറുമാല വായിക്കുന്നേ പാല് കുടിക്കാഞ്ഞാൽ അമ്മ വഴക്ക് പറയും ഞാനിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചെറുക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പഴയ കാല ഓർമ്മ വരും അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂള് പഠിപ്പിച്ച മാഷ് അല്ലെ തലേ മുടിയില്ലാത്തൊരു മൊട്ടസാറാ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചാറന്മാരെ കളിയാക്കി വരുന്നതിന് ഗുണം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അമ്മാവൻ ആള് കൊള്ളാവല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണോ വീട് കളിക്കുന്നത് കൊല്ലായിട്ടുള്ള ശീലാസം ആ എന്നാ അത് ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല പണ്ടും വീടി വലിച്ചേരി ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പണ്ടാവുണ്ടല്ലേ ആ എഴുതിക്കോളൂ പാല് കുടിക്കാഞ്ഞാൽ അമ്മ വഴക്ക് പറയും എന്താ പക്ഷേ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഈ കണ്ണാടി മാറ്റാറായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി എല്ലാരും എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ നോക്കട്ടെ വെരി ഗുഡ് മോന് ചെന്ന് സ്റ്റാർ തന്നേക്കാം എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത അതിനെന്താ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം മലയാളം നുറക്കട്ടെ എന്നിട്ടാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാർ പറഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എഴുതാൻ ചേക്കേറാനായി പോകുന്ന പക്ഷികൾ കിളിക്കൂട് വൈകുന്നേരം എന്നെയും പിള്ളേരെയും അവരുടെ അമ്മ നോക്കിയിരിക്കുന്നതാ അന്ന് നമ്മുടെ കവി പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന മനസ്സുമായി നിൽക്കുന്നവൻ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഷ അറിയാവുന്നവൻ ആള് വിചാരിച്ചതിലും കേവന കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഇയാൾ അങ്ങ് ഫേമസ് ആയല്ലോ ഒക്കെ ഒറ്റ ലോട്ടറിയല്ല തുടക്കം ഇല്ലയോ എന്താ ചിരിക്കുന്ന ആല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിവിടെ കൂടിയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ തനിക്ക് ഇല്ല ഇല്ല അത് മതി നല്ലൊരു കോള് കിട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു രണ്ടണ്ണന്മാരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഞാൻ ചുമ്മാ ഡാം ടൂം കളിച്ചതേ ഉള്ളൂ കമ്മീഷൻ എത്ര എനിക്ക് പോകുന്നതെന്നറിയോ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓ ഇയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അവത്തെ കിട നടത്തി പറിക്കാതെ ഇത് പിടി ഇതെന്നാണ്ടിക്കച്ചവടത്തിന്റെ <laughs> 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 ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമാക്കണ്ട കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടെ പഠിക്കുക അതാ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാഷൻ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ വലിയ പാടാണ് ഓ അതൊക്കെ വലിയൊരു പണിയാണോ വരട്ടെ ആ ശരി പിന്നെ തന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട നല്ല വില വാങ്ങിത്തരാ ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ